Okay, so now before you start this video, I trust that you remember the three rules of debit and credit. Personal, real, nominal, tino ka rules by heart hai. If you by heart, nahi hoga. This video, I will explain you. There will be a lot of difficulties coming for you. That need to be taken care. Fine. So, this will be very important for you to understand. Okay. So, in this video, we will see that what we have seen in the first two videos, how the types of account, personal, real, nominal, how we have understood the rules of debit and credit, how we will actually apply to it. I will also understand the journal entry. The journal entry presentation will learn in the next video. In this video, we are only focused on this कि हम कैसे जनरल एंट्री का ग्राउंडिंग क्लियर करते हैं कैसे डेबिट क्रेडिट समझते हैं किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो समझते हैं सिर्फ उसी के ऊपर इस, इस वीडियो के अंदर फोकस है जनरल एंट्री का एक्चुअल प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो बट इस वीडियो दिस वीडियो इज द बेस फॉर क्रिएटिंग द होल जर्नल एंट्री सबको ये समझ में आ जाएगा डेबिट कैसे करना है क्रेडिट कैसे करना है फाइन सो अगेन लेट मी शेयर द स्क्रीन सो यू गेट दैट क्लियरिटी ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है So, what do you have to do? Simple, which we will do in this question, we will do our mental attitude, how to do the sum. So, this is transaction. This question is, this is transaction. Naman started business with cash. What happened? It was a transaction. So, in the transaction, I have to write in the first place, in every transaction, there will be two accounts. Every transaction will have minimum of two accounts. So, two accounts I have to find. So, if Naman started business, what happened in business? Cash. अकाउंट एक तो कैश अकाउंट आया सॉरी दूसरा क्या आया तो ये पैसे कौन लेके आया नमन लेके आया एंड नमन इज द ओनर और जब ओनर पैसे लेके आता है तो उसमें क्या बोलते हैं कैपिटल राधर यू कैन सी इट एज अ नमन कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कब बोलते हैं व्हेन ओनर ब्रिंग्स मनी नमन इज द ओनर ऑफ द बिज बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा ओनर सो मुझे पता चला ये ओनर है सो सबसे पहला स्टेप इफ आई राइट इन डिफरेंट वे यहां पे लिख दू दिस इज फर्स्ट स्टेप सबसे पहले मुझे क्या करना कोई भी ट्रांजेक्शन देखता हूं मुझे दो अकाउंट कम से कम निकाल लेने हैं फिर सो दो अकाउंट में निकाले कैश अकाउंट एंड नमन अकाउंट फिर मुझे क्लियर होना चाहिए जो हम पिछले वीडियो में देख चुके टाइप ऑफ अकाउंट कैश इज पर्सनल रियल और नॉमिनल ऑब्वियसली इट्स रियल अकाउंट नमन्स कैपिटल नमन क्या है नाम है नाम है तो कौन सा अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट दैट्स व्हाई आई शेड अगर ये पहले दो वीडियो आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया इस वीडियो में आपको दिक्कत आएगी दैट टू वीडियोस आर द बेस नाउ रूल्स रियल का रूल क्या है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ नमन के पॉइंट से बात नहीं हमने कॉन्सेप्ट में समझा था वी नीड टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस बिजनेस पॉइंट से कैश कम्स इन कैश कम्स इन हुआ तो मैंने यहां लिखा कम्स इन सो ये क्या हो जाएगा डेबिट एंड अमाउंट विल बी सेवन फाइव जीरो 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 अमाउंट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है सम के अंदर देन कम्स नमन पर्सनल अकाउंट पर्सनल का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर सो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नमन इज गिविंग नमन इज गिवर सो गिवर है तो क्या करूंगा क्रेडिट कितना सेवन फाइव जीरो 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 वॉट क्लैरिटी है श्योर sure. बहुत सिंपल है स्टेप वन फाइंड आउट ये मैं ऊपर लिखता हूं स्टेप वन फाइंड आउट अकाउंट स्टेप टू ये स्टेप वाइज जरा स्टेप टू पर्सनल लियर नॉमिल किया स्टेप थ्री अप्लाई द रूल एंड यूल गेट द आंसर स्टेप वन टाइप नेम ऑफ अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंट रूल यूल गेट द आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट Purchase goods for cash. So, one account will come to cash account and the other account will come to purchase account. Now, we will not write stock account. Now, when we will purchase, we will write purchase account. When we will sell, what will we write? Sale account. Now, we will become individual account. So, in the equation, we will write stock account, that account. No. When we come to the journal, when we buy, we will buy purchase account. When we buy, we will sell account. So, here we will be here. Purchase account. Done. Got cash. Personal, real, nominal. Obviously, वो अपने लिए easy हो चुका है. Real है. Purchase. Purchase क्या किया? Goods किया. 
विच इज फ्यूचर कैश कन्वर्ट इक्टिबल तो ये भी कौन सा हुआ रियल अब देखो जैसे मैंने पहले ही वीडियो स्टार्ट बोला रियल के रूल याद है ना इट बिकम सिंपल तो रियल का रूल है डेबिट कम्स इन परचेज किया तो कैश कम्स इन और गोज आउट गोज आउट पैसा देना पड़ेगा तो गोज आउट तो इट बिकम्स क्रेडिट और ये अमाउंट कितना है ट्वेंटी थाउजेंड परचेज किया गुड्स कम्स इन गोज आउट कम्स इन कम्स इन सो ये हो जाएगा डेबिट हाउ मच ट्वेंटी थाउजेंड फेयर सिंपल है हर समय हम वही कर रहे हैं दो अकाउंट ढूंढ रहे हैं पर्सनल रियल नॉमिल कर रहे हैं उसका रूल अप्लाई कर रहे हैं और अपने उसको खत्म करना है बट नमन परचेस फर्नीचर फॉर कैश तो कैश है तो सबसे पहले क्या आएगा कैश अकाउंट तो फिक्स है अब कोई रट मत लेना कि सब में कैश आता है तो स्टार्टिंग के सिंपल सिंपल है सब में मैंने कैश लिया है अब नमन ने क्या परचेस किया फर्नीचर जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो उसको परचेज नहीं लिखते उसको क्या लिखते हैं एसेट का नाम लिखते हैं एग्जाम्पल रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं पापा जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो खरीदते तो क्या बोलते हैं तो माल खरीदा आज तो गुड्स खरीदा लेकिन कार खरीदते तो क्या बोलते हैं कार खरीदा सो जब क्वेश्चन में बोला हो गुड्स सो वी राइट परचेज गुड्स के अलावा कोई भी चीज खरीदी है लाइक फर्नीचर मशीन ऐसी कोई भी चीज तो परचेज नहीं लिखे उसका नाम लिखेंगे हमने क्या परचेज किया फर्नीचर सो क्वेश्चन तुम्हें दिया था परचेज गुड्स तो हमने लिखा परचेज गुड्स के अलावा कोई भी चीज परचेज करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे सो यहाँ परचेज जगह मैंने क्या लिखा है फर्नीचर फिर सो हियर इट गोज कैश इज अ रियल फर्नीचर इज ऑल्सो रियल कैश में कन्वर्ट हो सकता है ना फ्यूचर में रियल कैश कम्स इन गोज आउट गोज आउट गोज आउट सो क्रेडिट इट इज फाइव थाउजेंड इट इज कम्स इन सो डेबिट फाइव थाउजेंड क्लैरिटी है आई होप इट इज सिंपल दो अकाउंट ढूंढे पर्सनल रियल नॉमिल किया रूल अप्लाई किया नीट साइंस फाइन नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम राम नाउ यहां थोड़ा समझना है एक तो आएगा परचेज अकाउंट तो गुड्स है तो परचेज अकाउंट आएगा नाउ अब ये टेक्निकल है ये थोड़ा टेक्निकल समझना है जब क्वेश्चन में किसी का नाम दिया हुआ जैसे इसमें दिया राम अकाउंट वेन नेम इज गिवन वी अज्यूम इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड वेन इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ कैश वी राइट द नेम सीधा साधा है मैं किसी दुकान में गया मैंने सामान लिया पैसे दे दिए तो कोई कुछ याद नहीं रखना है मैं किसी दुकान में गया मैंने सामान लिया लेकिन पैसे नहीं दिए तो पूछेगा ना भैया तुम्हारा नाम क्या है पापा कौन है कौन से बिल्डिंग में रहते हो कौन सा फ्लैट नंबर सब डिटेल पूछेगा सो क्वेश्चन जब नाम दिया हो तो वी एज्यूम इट्स अ क्रेडिट यहां लिखता हूं क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधार है और उधार है तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा नाम इसे यहां पर बोला परचेज गुड्स फ्रॉम राम नाम दिया हुआ है सो आई राइट राम अकाउंट एंड नॉट द कैश डिफरेंस क्लियर है यहां बोला था परचेज गुड्स फॉर कैश तो वी रोड कैश यहां बोला परचेज गुड्स फ्रॉम नेम किसी का भी नाम दिया हो तो वी एज्यूम क्रेडिट इंस्टेड ऑफ कैश वी रिमेंबर द नेम फाइन आई एम जस्ट बिल्डिंग द बेसिक फाउंडेशन इन टू दिस क्वेश्चन परचेज अकाउंट इज रियल राम इज अ नेम सो क्लियर है रूल रियल डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट परचेज किया गुड्स कम्स इन राइट यू आर गेटिंग इट राइट इट कम्स इन कम्स इन सो डेबिट हाउ मच इट इज ट्वेंटी थाउजेंड राम इज रिस्योर गिवर राम से मैंने गुड्स खरीदा तो राम इज गिविंग मी द गुड्स तो राम इज गिवर सो इट इज क्रेडिट हाउ मच ट्वेंटी थाउजेंड सिंपल सा है फिर चले आगे नेक्स्ट इज जस्ट स्क्रीन नेक्स्ट इज सुधा परचेज फर्नीचर फॉर कैश तो सुधा ने फर्नीचर परचेज किया तो एक तो आएगा फर्नीचर अकाउंट इफ यू आर एन आई टी यू आर फर्नीचर अकाउंट और दूसरा होगा कैश फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट होगा सिंपल है फर्नीचर पर्सनल है रियल है नॉमिनल है इट्स अ रियल कैश कन्वर्टेबल है कैश रियल 
जैसे ऊपर जो सुधार का जो नंबर था सेम ट्रांजेक्शन आ गया फर्नीचर कम सेन कैश गोज आउट सो दिस इज क्रेडिट पर जो कम सीन है कम सीन है तो हो जाएगा डेबिट दिस इज गोज आउट सो क्रेडिट अमाउंट इज सिक्स थाउजेंड क्लियर सिंपल है चलो आगे एवरीज क्लियर फाइन इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेरी पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स आई बी श्योरली रिप्लाई यू विद द क्वेरीज पेड रेंट टू थाउजेंड सो एक अकाउंट आएगा रेंट अकाउंट दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट दो अकाउंट आ गए रेंट पर्सनल है रियल है नॉमिनल है रेंट किसी का नाम तो नहीं होता ए रेंट इधर नाम तो नहीं होता है ना नाम नहीं है रेंट क्या कैश कंटेबल है नहीं है रेंट कैन भी आदर इनकम और एक्सपेंस सो रेंट इज नॉमिनल एंड कैश इज रियल हो गया डन सो रियल अकाउंट है तो क्या करूंगा रियल है तो कम सीन है सॉरी रेंट इज नॉमिनल सो रेंट इज एक्सपेंस और इनकम पेड है पेड है तो ये क्या हो गया एक्सपेंस सो डेबिट हाउ मच टू थाउजेंड फिर कैश कम्स इन गोज आउट क्रेडिट हाउ मच टू थाउजेंड सिंपल है पेड रेंट इज वेरी सिंपल नॉमिनल अकाउंट है मैं सिंपली यही काम कर रहा हूं दो अकाउंट मैंने ढूंढ लिए मैंने आइडेंटिफाई किया नेम ऑफ अकाउंट अगर मुझे रूल याद है आई होप अब तक आपको अच्छे से क्लियर होगा हम कर क्या रहे हैं We are building the base for journal. Fine. I've taken few more questions, so a practice will be. Then we'll move ahead. It is opened a bank account in Yes Bank with a deposit forty five hundred. Take to which account will be? Bank account. Yeah, you can write bank. Which place? Pure name. Write. Yes Bank. Second is cash account. Yes Bank account and cash account. Two accounts will be. Yes Bank. Personal. Is. Real. Is. Nominal. 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 Is.
स्कूल टीचर जो बोले वो राइट और एस एस दोनों आंसर आर करेक्ट सोहन पर्सनल क्लियर है सोहन रिसीवर है गिवर है सोल गुड्स टू सोहन सोहन को मैंने बेचा तो सोहन इज रिसीविंग सो डेबिट कितना आएगा इट इज वन फाइव जीरो जीरो क्लैरिटी है फ्यू मोर क्वेश्चन आर टेकन सो वी गेट एप्सोलूट क्लैरिटी ये क्वेश्चन इज द बेस ये क्वेश्चन एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार वीडियो देख के क्लियर करना वट आई एम डूइंग इफ यू सेट विद दिस प्रोसेस जनरली आपके लिए केक वॉक की तरह कंप्लीट हो जाएगा फाइन समूह टू नेक्स्ट ओनर विड्रो फ्रॉम बिजनेस फाइव थाउजेंड तो ओनर ने क्या विड्रॉ किया एक तो कैश अकाउंट आएगा ना वेन ओनर ब्रिंग्स हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट वेन ओनर विड्रॉज तो उसका स्पेसिफिक अकाउंट का नाम है ड्रॉइंग जस्ट टू आइडेंटिफाई वेन ओनर ब्रिंग्स कैसे पता चला ओनर कितने रुपए लाया कितना लेके गया तो वेन ओनर ब्रिंग्स वी राइट कैपिटल अकाउंट वेन ओनर विड्रॉज वी राइट ड्रॉइंग्स अकाउंट इट्स अ ड्रॉइंग्स सो कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट ड्रॉइंग्स इज पर्सनल अकाउंट ठीक है सो कैश इज रियल कम्स इन गोज आउट आउट ओनर ने विड्रॉ किया तो बिजनेस में से पैसा गया सो क्या हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट इज फाइव थाउजेंड ओनर ड्रॉइंग्स ओनर ने रिसीव किया गिव किया ओनर ने विड्रॉ किया तो ही इज रिसीविंग तो रिसीव किया तो रिसीविंग सो अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड इट कम्स टू फाइव थाउजेंड ज गेट इन क्लियर नेक्स्ट पार्ट इज सैलरी एक तो होगा सैलरी अकाउंट दूसरा होगा कैश अकाउंट थोड़ा इसको अच्छे से दिखना हो तो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो यू कैन इवन सी इट बेटर बहुत बड़ा हो गया थोड़ा छोटा करते हैं इसको ओके यू कैन सी इट बेटर सैलरी इज अ नॉमिनल कैश इज अ रियल सैलरी एक्सपेंस है इनकम बिजनेस के लिए पेड सैलरी है तो इट्स अ एक्सपेंस तो क्या हो जाएगा डेबिट कितना वन थाउजेंड एंड कैश रियल कम्स इन गोज आउट पैसा पे किया तो आउट क्रेडिट वन थाउजेंड फॉर दैट अच्छे से क्लियर है फाइन so this is the very 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 important sum let me stop this share ek baar nahi do baar is video ko dekho ek ek point aapke liye clear ho gaya ye clear hai to jo next video se jab main generate ye questions aapko dunga aapke liye aaram se wo clear ho jayenge this is the process humne process apne dimag mein clear kar diya before i end again i revise the process sabse pehle find out two accounts minimum two honge do se zyada ho sakte find out accounts then identify type of account then apply the rule and you will get debit credit that's it itni si kahani hai fine so agar abhi bhi clarity nahi ek aur baar video aur dekho fir bhi query hai post your comment in the chat box bye bye see you in the next video